regering föreslår är att vi ska ha i princip samma lagstiftning som Norge har haft. Där man säger att företagen måste ha 40% kvinnor i styrelserna. Och det är ironiskt nog samma reglering som forskningen i Norge efter många år visat inte haft någon mätbar effekt på jämställdheten. Det största problemet med det här förslaget är egentligen inte kvinnoföraktet eh, som det såklart också innebär utan det största problemet är den totala bristen på respekt för äganderätten. Eh, det är självklart att ägare av ett företag ska få utse styrelsen till sitt eget företag. Och i Sverige det är det väldigt enkelt. Det är några hundra människor som sitter i de stora bolagens styrelser. De, de har ju samma profil, de alla östermalmare vad de är. Folk kommer göra som i Norge. De kommer ta sin dotter, sin hustru och säga okej, okay, du får också vara med i styrelsen. Nu blir det jämnt, nu blir det samhället jämställt. Och normala kvinnor och normala män kommer inte påverkas av det. Det här är väldigt mycket symbolpolitik. Det har ingen konkret påverkan på jämställdheten. Och sen så skulle man ju också önska att en regering som kallar sig feministisk snarare skulle vilja flytta fokuset bort från kön. Alltså vi får en jämställdhet där vi får en klass av kvinnor i styrelserna. Som man bara, okej, okay, ja, det är en symbolkvinna.